Freiras Clarissas estão excomungadas por optar em seguir bispo da Chopi. Pois é, meus irmãos, essa notícia é gravíssima, né? Dez freiras da Espanha, freiras Clarissas, elas foram excomungadas né, pela nossa Igreja Católica de forma automática após um conflito com o Vaticano, que no caso culminou a sua renúncia à fé católica e à liderança do Papa Francisco. Por que isso aconteceu? Porque elas começaram a seguir um bispo da Chopi, né, ou seja, um falso bispo que não é bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, e também eram contra o Papa Francisco. E uma coisa, meus irmãos, eu chamo muita atenção, né? Porque está na moda agora as pessoas se declararem contra o Papa, né? Independente do Papa, meus irmãos, eles são os nossos papas, né? Independente se você goste ou não, devemos amá-los, né? Porque o amar não está no gostar ou não gostar, né? O amor não é isso. O amor de Cristo não é isso. Porque se fosse assim, né? Jesus não pedia para amar os nossos inimigos. Algo que é tão difícil, né? Então, assim, estamos nessa, nessa síntese, né? Nessa, vamos dizer assim, entre aspas, nostalgia, né? Que, geralmente, quem pratica... Esses tipos de atos são os sedevacantistas. Né? Quem são os sedevacantistas? São justamente aqueles católicos, entre aspas, né? eu vou dizer supostos católicos, né? que se declaram abertamente contra o Papa. Principalmente agora, né? parece que virou moda a todos estarem contra o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Então, assim, o acerbispo de Burgos, Mário Iceta, comunicou oficialmente a excomunhão dessas freiras em 22 de junho de 2024. As freiras do convento de Santa Clara de Belodorado, Belorado perdão, passaram a seguir a, lideren a liderança de Pablo de Rojas Sanchez Franco, ou seja, um sacerdote excomungado associado ao movimento CD Vacantista. Foi o que eu acabei de falar, né? Os sedevacantistas são pessoas que se dizem católicas, mas se posicionam contra o pontífice, né? o sumo pontífice, no caso, o Papa, que rejeitam os papas posteriores a Pio XII. Né? E o conflito começou em maio de 2024, agora, recentemente, quando as freiras, elas, meus irmãos, publicaram um manifesto de 70 páginas declarando sua saída da igreja e acusando a hierarquia católica de perseguição. As tensões começaram e incluíram uma disputa imobiliária, particularmente envolvendo a tentativa fracassada de compra do convento de Ordunha em 2020, bloqueada por Roma. Né? Essa notícia está é, no ACI Digital e também na Carta Capital tá? e na revista Exame. E assim, o arcebispo de Seta pediu que as freiras deixem o convento imediatamente, ressaltando que, como não são mais religiosas da Igreja Católica Apostólica Romana, elas não têm mais o direito de permanecer nas propriedades eclesiásticas, ou seja, pertencentes à Igreja Católica. Caso não saiam voluntariamente, o arcebispo, ou seja, Dom Mário Iceta, que é o bispo de Burgos, disse que indicaria ações legais e poderão ser tomadas o mais breve possível. Então, fica aí, meus irmãos, essa notícia. Né? É muito grave, muito grave tudo isso que está acontecendo. Né? E outra, a minha preocupação maior, eu digo preocupação entre aspas, tá, meus irmãos? Por quê? Deus nos dá o livre arbítrio de fazermos o que quisermos, né? A Igreja Católica são, tem normas, tem doutrinas a serem seguidas, porque se fosse assim não, exist, não existiria, por exemplo, né, o Código de Direito Canônico, né? E se vocês não sabem, o Código de Direito Canônico ele está diretamente ligado às leis brasileiras. Vocês sabiam disso? Pois é. Então assim. Precisamos ter cuidado tá? com o que a gente fala com, sobre o Papa, 
né, sobre os bispos, né, porque o Papa é bispo de Roma. E você, católico, você deve obediência ao seu bispo da sua arquidiocese. Tá? E outra sim, meus irmãos, vocês sabem que tem, tem alguns casos que, né, que se causa a excomunhão automática. Por exemplo, ir contra o Papa. Né? Vocês tem, tomem cuidado de ficarem por aí afirmando que o Papa Francisco não é Papa. Isso causa excomunhão, porque a partir do momento que você declara isso em público, abertamente, né, você está em excomunhão, ou seja, você não pertence mais à igreja, né? porque todos nós católicos, nós estamos submissos ao Papa. O Papa ele é a autoridade máxima, nós devemos obediência ao Papa Francisco. Tá? Então, assim, vamos ter cuidado, né? não brinque, meus irmãos, com essa questão da excomunhão. Leiam, eu vou aconselhar que vocês leiam um pouco mais sobre o Código de Direito Canônico, né? porque essa questão da excomunhão está lá. Tá? Leiam sobre mais o Código de Direito Canônico, se quiserem, compre o livro, né? eu recomendo. Né? Se não quiserem comprar o livro baixo, tem em PDF, na internet, você... hoje em dia tem acesso para tudo. Por quê? A excomunhão, meus irmãos, <risos> a excomunhão vai condenar você para o quinto dos infernos, certo? Se você for excomungado ou excomungada, você vai estar condenado, condenada, perpetuamente, a não ser que o bispo tira sua excomunhão, ou é, um sacerdote, por exemplo, oficial da misericórdia do Vaticano, eu conheço um, né, um padre que é missionário da misericórdia do Vaticano, ele pode tirar também a excomunhão de uma pessoa, ou o Papa Francisco. Então, assim, se você tiver realmente, né, e você, no caso, foi excomungado, você tem que demonstrar arrependimento sincero do que você cometeu. Né? Que isso vai ser muito difícil, porque isso vai ter que ser provado. Não é assim, chegou lá no bispo, o bispo... Ai, senhor bispo, me dê, tire a minha excomunhão, por favor. Não é assim não, meus irmãos. Existe um processo. Né? Como existe um processo né, para, no caso, casais né, que não querem mais estar casados porque o casamento não foi consumado na igreja, existe toda aquela burocracia. A mesma coisa é a burocracia da excomunhão. Então, assim, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com o que vocês falam contra o Papa e contra a igreja e contra os bispos. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal, aqui é uma família.